Hoy es miércoles 17, por lo que me puedo dar cuenta, el juego está bastante en silencio, pero eso no es lo que importa. Mira, tenemos un diente de dragón, otro fósil de murciélago, los pescados que hemos atrapado, algo de madera noble, 1031 de piedra, 10 bombas, 9 macedonias, 9 semillas de, de piña, que creo que estas las voy a dejar por aquí. O oh, bueno, no, mejor me las llevo. Después traer el resto. Todavía tenemos el libro del secreto de Woody. Es el capítulo número 40 y de, he de decirte que volví a reactivar el Smappy porque en el capítulo número 39, que es el que te subí el martes, este, según yo, desactivé el Smappy pensando que podría ser esto, ya que aún sigue habiendo lagazos. En el capítulo 39 hubo lagazos, en el 38 hubo lagazos, aunque esté o no esté el Smappy. Y te preguntarás dónde están los lagazos en el 39 si casi no los viste. Es porque me dedico a, a ver ya casi que el video completo, a revérmelo, para ver si hay algún lagazo, cortarlo cortarlo en la edición y que siga teniendo más o menos algo de coherencia en lo que estoy diciendo. Pero el punto es que tú no veas los lagazos que hay. Ya si veo que suceden lagazos en, en puntos muy concretos que de plano si los corto en la edición vas a perder o de cómo agarro un objeto importante o de cómo estoy farmeando, de cómo estoy diciendo cosas importantes, entonces ahí sí me limito a dejar el lagazo por lo que estás viendo o por lo que estoy diciendo. Pero sí me he tenido que ver en la necesidad de, de dejar fuera varias, varias partecitas. Tampoco creas que corto mucho. Simplemente son unos 15 segundos. Creo que 20 segundos ha sido lo que más he quitado y dejo teniendo coherencia la imagen todavía. Así que no, es, que no creas que el problema está solucionado. Este va a ser otro video donde voy a probar otro método más. El método consiste en que ya cambié de sitio donde se exportan los videos que grabo. Porque yo estaba exportando a un disco duro normalito, un HDDD. Ahí se estaban guardando los videos que grabo. Y como Star Duvalia está instalado en un SSD ahora, pienso que tiene que ver eso. Como yo estoy grabando, por decirlo así, en un HDDD y estar en un SSD, entonces hay tal vez una incompatibilidad de velocidades, de revoluciones, y quizás eso esté afectando a esos lagazos fantasma que vuelvo a repetir. Yo no los veo, pero sin embargo sí suceden cuando ya veo el video. Y veo que hay lagazos y yo digo, pero si a mí no me sucedió ningún lagazo, ¿cómo es posible? Y ahí me ves quejándome a mitad de la edición, pero voy a intentar que esta vez salga un poquito diferente. Si no, de todos modos, puede ser también, culpemos un poquito a, a la actualización 1.6, culpémosla un poquito. Aunque no estoy seguro del todo de culparla. ¿Sabes? Hay algo que me, me hace falta. Vayamos de este lado, porque creo que se me olvidó tomar una nuez dorada. Esa nuez dorada está justo en el estanque. Cuando estaba editando el capítulo 39, que fue el lunes por la madrugada, eh, vi que no me salté este punto de acá. Así que vamos a tomarlo justo aquí. No, no, no. Justo aquí. Sí, ¿lo ves? Faltaba una nuez dorada. Yo creo que nos vamos a regresar hoy a la, a la casa, a la granja, para poder dejar todas estas cosas que tenemos en el inventario. Aunque antes, espérate, a ver si tenemos la suerte de que me salga la rana. Me gustaría que me saliera la rana. Antes de retirarme por completo, ranita, no seas tan, tan maldita. Y por favor, mira, por ejemplo, ahí acabo de notar lagazos. Pero ojalá haya sido mi imaginación. No, no salió la rana. Vaya, mala suerte, ¿eh? Pues nada, tengo totems, tengo un totem de lluvia. Lo que podría provocar que llueva, obviamente. Pues sí, está bien, está bien. Vamos a aplicarlo. Las nubes se juntan a la distancia. Nosotros nos regresamos a la base y nos despejamos el inventario. La buena noticia es que Robin no ha terminado de construirnos el establo. La mala es que ya salieron todos los cultivos aquí afuera. Y déjame ver por aquí, hay fresas, eh, la remolacha todavía no sale, los árboles ya están a tope también. ¿Cuánto heno tienes aquí? 503 de 960, las flores por este lado también. Entonces, con mayor razón hay que despejarnos tanta cochinada que tenemos de este lado, como te das cuenta. Y hay que acariciar a los animales porque seguramente tienen rato que no les hemos dado cariño. Eh, ¿La madera? ¿No tengo madera almacenada? Increíble. Pues mira, 44 unidades simplemente. Eso me recuerda que seguimos teniendo un bosque que no hemos terminado de talar totalmente en la cantera. Y no sé si tengo suficiente. Uh, ¿Tengo suficiente? 34 unidades de fertilizante. No tengo suficiente. Necesitamos más o menos unas 90 piezas de fertilizante extras. A ver si me da para crearlas. Todo esto yo creo que ya lo voy a guardar en el otro cofre. El lago de la montaña se ha portado bien conmigo últimamente y me gustaría compartir mi buena suerte contigo, Linus. Hablando de buena suerte, 
pues ahorita da un poco igual las bendiciones que me estén tocando. ¿Qué me dices por acá? Esto me da energía infinita, vaya. ¿Qué momento escoges para darme la energía infinita, no? Me pregunto si ya salió la brea antes de ponerme a recolectar. ¿Brea de pino? No, todavía no sale. Mañana es cumpleaños de Marnie. No se nos olvide ese pequeño detalle, porque probablemente me den ganas de irme a la isla y sería mejor estar un poco más atentos a ello. Este arco, bueno, este carcaj mágico, te dije que no me gustaba demasiado, es un poco lento todavía. Ah, cierto, el huevo de avestruz lo tenemos, lo podemos enviar si quisiéramos ya. Reina de la salsa, reposición, ¿se me pasó alguna receta? Pudín de ciruela, ya sabes cocinar pudín de ciruela, ¿no? Entonces no se me pasó nada. Y yo podré continuar con las tareas, vamos a dejar aquí el secreto de Woody para después intercambiarlo con el librero por unos 100 de madera noble, creo que se cambiaba este libro. Y el vino de plata, ¿ya tendrá tiempo aquí? No parece, vamos a, hacer, a salirnos a hacer las actividades que habíamos dicho. ¿Sabes? También salieron las calabazas y es día 17 de otoño. Vaya, eh, la 1.20, todavía hay tiempo de irle a comprar a Pierre lo que necesitamos. Pero dime, ¿realmente vale la pena ir con Pierre ahorita a estas alturas? Ya también salió el tercer árbol de sirope místico. Ah, es verdad, el... no le he dado la misión al... al mapache este, asqueroso, no se la he dado. Bueno, también es verdad que necesito el brócoli para completar la misión. Recuerda que me pedía encurtidos de brócoli y mermelada de, de col china. Algo así era lo que me pedía el tipo. Y no tenemos ni el brócoli ni la mermelada de col china. Bien, vamos a utilizar esto. Y si te preguntas que por qué falta una uva de este lado, justo ahí, es porque le acabo de meter un picazo en lugar de usar la guadaña. Ya sabes, cosas que no deberían sorprenderte de mí. <risa> Ay, no. Bueno, 2.30 de la tarde... Vamos a dejar todo esto acá, si es que se puede, si se pueden. Por este lado, lo que se pueda de ahí. Las calabazas no entran. Bueno, creo que tenemos un cofre especial para ello, que sería las calabazas por acá. Entonces vas a dejar 13 días, o mejor dicho, 12 días, sin, sin colocar nada en ciertos espacios de cultivo. Yo creo que sí, sí, lo vamos a dejar sin colocar nada, porque tenemos realmente muchos recursos que no hemos procesado y simplemente estamos acumulando más, más y más. Lo que me encantaría sería deshacerme de un poquito de, un poquito de recursos de los que tenemos almacenados. Pero no podemos porque no tenemos dicha infraestructura para deshacernos de ellos. A ver, vinos de... De hecho, ahora que lo mencionas, tampoco me he deshecho de, de tanta queso, de tanta leche que tenemos acumulada. Y tenemos como una cabaña vacía, ¿no? A la que no le hemos colocado los 58 barriles que habíamos colocado. Por lo menos ya le dimos uso a los 70 toneles en los que nos gastamos toda la madera a la ocasión pasada. Y la madera noble, que sería demasiado útil, y la piedra, no nos olvidemos. ¿Para qué serás? Ya tengo decidido que necesitamos sí o sí toda una cabaña de puras queseras. Toda una cabaña de puras queseras. Eso es un hecho. Probablemente no sé si la ilumine con, con lamparitas, pero yo creo que sí las necesitamos al completo. A ver, 98 y 59. Recuérdame el ruibarbo a quien le gustaba a nadie. A nadie. Podemos hacer uso de ellos desmedidamente. Bueno, no tienen tanta leche almacenada. Por ejemplo, estas. Ve, El primer establo no tenía tanto. Recuerda que solo tenemos autocaricias en dos establos. O en dos corrales. ¿O ¿Eran tres autocaricias los que me salieron o eran dos? No me acuerdo ya bien. Vamos a tomar toda la leche de cabra que nos estén dando para poder procesarla y tenerla disponible cuando sea el momento. ¿Aquí hay alguna pata de conejo que haya salido? Sí. Ah, dos en calidad de iridio. También tenemos dos plumas en calidad de iridio. Bueno, bueno, es bueno saber que hay regalos para poder dar en caso de que se necesiten. De hecho, mañana es cumpleaños de Marnie, aunque creo que con Marnie sí tenemos algo de amistad. A ver, déjame ver. ¿Por qué rayos Pierre se ve sin playera? Ah, seguramente está en la, en la isla Jengibre. Si ves, Marnie solo le falta un simple corazón, mañana es su cumpleaños. Entonces, yo creo que con un simple huevo completaríamos su máximo de amistad. No deberíamos de quebrarnos la cabeza demasiado. A ver, por aquí, 36 de iridio y así. Es que, como te digo, estamos acumulando mucha leche, pero no tenemos sitio donde procesar tanta. Aquí guardada se ve de esta manera. 49, 135, 36, 39. Mm, déjame ver antes de, de meter a rellenar toda esa leche a las queseras ¿Cuántas podríamos hacer? Hoy es un día que nos estamos tomando libre 12 días para tomar 30 jengibres Yo digo que está bien, pero quién sabe 
Ingredientes, madera 44, lingotes 11. ¿Y las queseras? ¿Dónde están? ¿No da las queseras? Ah, aquí están. Madera, madera es lo que nos hace falta. Bien. Si madera es lo que nos hace falta, vámonos directo. Ah, cierto. No me puedo ir tan directamente sin primero tomar el fertilizante de árboles. ¿Alguna otra cosa que quiera plantar antes de...? Sí, podría intentarlo. ¿Cuántas semillas tenemos? 80 bellotas. ¿Y puedo hacer más de estas? Primero dejamos algo que se pueda por aquí. Por ejemplo, la miel y la resina. Mm, pues vamos a intentarlo. Por lo que veo, no hay mucha fibra vegetal para los fertilizantes. Puedo hacer 57. Recuérdame qué método estábamos sacando para la fibra vegetal. La lluvia verde y el plantar las semillas de fibra. Justamente con eso. Cierto. Pues mira, vamos a hacer 50. Ah, sí. 50 más 34, 84. Son los últimos árboles que puedo plantar. Aunque no cantes victoria, ¿eh? Deberíamos de tener ya, yo creo, madera disponible en el mapa para poderla ir a recolectar, no solo la de la cantera. Por ejemplo, aquí arriba hay árboles. Claro, por supuesto, hay árboles. Mm, pues sí, vamos a... Aunque la madera de este árbol se va a perder. Sí, es que estaba muy cerca del agua. Ya estamos. Aquí están los resultados. También me llevé parte de los cultivos que me faltaron de recolectar. 31 de madera noble y 950 de madera por esta pequeña vuelta que nos dimos en el bosque Tizón. Hombre, ¿por qué no me dejan pasar? Esta pequeña vuelta resultó un poco compensadora, tal vez. No demasiado, pero sí un poco. Mira, 506 grosellas que podemos transformar en mermeladas. O sea, te digo, tenemos bastantes recursos, pero no tenemos demasiadas cosas para procesarlas. Por acá esto, voy a seguir necesitando las 80 unidades de semillas de bellota. Y el resto, ¿por qué no se guardó ruíes y cuarzos? Estamos en miércoles y estos son los primeros 16 y 3 unidades. Vaya, ¿cómo se ve que no hemos estado al tanto de eso? Tampoco hemos creado el resto de hornos pesados que nos hacen falta, que son como 3, 4 hornos pesados, no son muchos realmente. Mañana es jueves, cumpleaños de Marni. Como te había dicho, le vamos a regalar un huevo. Yo creo que con un huevo tiene. Y de ahí en más nos vamos a seguir centrando, pues es que debo de ir a la isla Jengibre, te iba a decir, nos vamos a centrar aquí en la granja para poder uh, avanzar en las cosas estas que te estoy mencionando que nos hacen falta, pero no puedo descuidar el tema de la misión de ingredientes insulares, solo por eso estoy asistiendo constantemente a la isla Jengibre, para que no se me vaya, ya sabes que es una de las misiones más complicadillas, y no siempre te puede pedir este, jengibres, recuerdo creo que también te puede pedir taros, Incluso piñas, pero eso ya lo recuerdo muy vagamente. Creo que puede ser taro o jengibre. ¿Qué misiones me ofrecen? Probabilidad de encontrar geodas, creo que lo escojo y por aquí me da otra vez la bendición de la asquerosa mariposa. Pues sabes que aunque sea poquito queso, no sabes, hay que terminar de, de sacar las queseras. Porque para eso nos fuimos a recolectar madera en la noche. Aunque tome en cuenta que también Robin hoy debió haber terminado... El establo, aunque no sé a qué nivel lo, lo mejoró, a nivel 3, a nivel 2, dime, por favor, nivel 2. Le falta la tercera mejora que nos ocupa 550 unidades de madera, de 950 que conseguimos recolectar. Me van a quedar 400. 
Con 400 yo creo que puedo crear como 10 queseras, no es mucho. Si sí, es que me cuestan 40 de madera. 45 de madera, sí, 10 queseras es lo que puedo crear. Vaya, por favor. Mm. Pues ahí me dice que puedo hacer 11, realmente son las que puedo hacer. Bien, vamos a crear las 10 queseras sin ningún problema. ¿Cuánta madera me quedó? 544, está bien. Nos llevamos uno que otro arbolillo ahí por el camino antes de ir a ver a Robin. Y le encargaríamos la mejora del tercer nivel sin ningún problema. Pero pues yo creo que ya 10 queseras es un buen avance, te digo. Nos hacen falta muchas queseras. Fíjate, apenas vamos a completar... No, no hemos completado ni la mitad, mejor dicho. La mitad serían como unas... 65, 68, por ahí. Sería la mitad. Entonces todavía ni completamos la mitad. Bien, 10 queseras extra. Sería acá. Toma en cuenta que nuestra fuente principal de, de ingreso de dinero... Sería el queso de cabra. Y si no tenemos facilidad para procesar tremendas cantidades de queso, pues no va a valer mucho la pena que tengamos 80.000 cabras guardadas si no tenemos dónde procesar tanto queso. Mm, ya salió la magia mágica por este lado. ¿Cuántos brócolis vamos a...? ¡Ah, el brócoli es infinito! Por infinito me refiero que es de estas plantas que, que simplemente se dedican a darte cada cierto tiempo. No sabía, lo acabo de descubrir, ¿eh? Me gusta. Bien, entonces, me habían pedido zumo de brócoli y encurtido de colchina. Creo que la colchina tenemos. Ha de ser esta, ¿verdad? Sí. Encurtido de colchina y el brócoli, bien, gracias. No hay espacio para dejarlo. Creo que estaba metiendo cultivos por acá, ¿verdad? Eh, pues no. ¿Dónde estaba metiendo cultivos? Se supone que yo estaba metiendo cultivos en un cofre donde no debía meterlos o probablemente ya los habré organizado. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero mientras tanto, como este está al lado, vamos a meter los brócolis aquí. A excepción de uno, que va a ser, bueno, los de oro los dejo por ahí. Me voy a llevar uno y uno. Recuerda que tiene que ser un zumo y un encurtido. Por aquí debo de tener dos de las cosas que necesito. ¿Qué barriles? ¿Hola? ¿Que no tenía 58 barriles o 5? Cinco... Aquí está. Bueno, es que estoy medio ciego, ya me conoces. Mira, según yo, sacando una envasadora para... porque no tenía y aquí tengo barriles y envasadoras. No te digo, no te digo, me afectó haber jugado, no jugado unos días. Bueno, entonces ustedes los estoy metiendo en un sitio donde no deben. Por ahí, reencuéntrense. Y creo que tenemos los ingredientes suficientes para crearnos un polvo de hadas. Ya que después de todo, aquí deberíamos de tener rosada. Sí, dos rosas hadas más dos diamantes. ¿Qué diamantes debería de haber por acá? Sí, afortunadamente hay cinco. Y ya con esto, pues tenemos suficiente para crear la nueva receta que nos dio Birdie por haber completado su misión, que es el polvo de hadas. Compramos dos y esto es muy útil para las misiones de los mapaches porque si no tienes polvo de hadas ya desbloqueado es que te tienes que esperar 3, 4 días, 7 días, dependiendo de las cosas que te pidan que necesitan pues te tienes que esperar esa cantidad de días. A ver, dijimos que era zumo de brócoli y encurtido de colchina. Aplicamos y aplicamos, me lo llevo y me lo llevo, vamos a ver esos mapaches infelices. Pues sí, no me equivoqué, aquí está, esta sería la cuarta misión, ¿no? Más o menos la cuarta misión si no me equivoco. Gracias, Bobo. Toma esto. Me regala cinco polvo de hadas extra. Me va a servir, me va a servir. Por cinco, me encanta. Y ahora, ¿qué me desbloqueaste aquí? Las semillas de caoba. Muy importantes. Por 20 de carbón. Oye, tal vez valga mucho la pena, ¿eh? Imagínate cuando ya no nos falte el carbón. Venimos y hacemos bosque de madera noble directamente con estas semillas de caoba. Es un buen agregado. Es un buen agregado porque hasta ahorita la mejor manera para farmear muchísima madera noble es con el que estamos haciendo ahorita. Tener la habilidad de, de artesano, no, que, que estoy diciendo, ¿dónde está? La habilidad de leñador, porque tiene la probabilidad de que los árboles dejen caer madera noble, hacer muchos bosques artificiales con el acelerador este de árboles y después ir a, ir a talarlos. Y así es como nos estamos haciendo de nuestra madera noble. Esa es la madera más... Es la madera. La, la manera más rápida y la más efectiva hasta el momento de hacer mucha mucha noble, como acabo de decir. Pero ya con este agregado de los mapaches y eso de intercambiar semillas de caoba directamente por 20 unidades de carbón, me gusta. Bueno, yo creo que entonces aquí vas a entrar, entrarías perfectamente. Tengo 43 quesos de cabra, son las 9 de la mañana. Pues tengo totems de viaje a la granja, no me gustaría... Tengo 5 todavía. Y espérate, llevo uno en medio. Pues yo creo que sí, gente. Me hubiera encantado, de verdad, de hacerme cargo de la granja, pero es que ahorita tenemos que aniquilar a esa isla jengibre. No, no, no le podemos perdonar nada. Dejo aquí los quesos, llevo esto. 
pues esto lo vamos a dejar porque no lo vamos a ocupar ahorita necesariamente. Simplemente llevo 10 bombas. No me agrada mucho la idea. A ver, ¿qué encantamientos tengo aquí? Expansivo, un asco. La guadaña no se puede encantar. Poderoso, poderoso, me gusta. Arqueólogo, matabichos. El matabichos te lo cambiaría. Es que ya que vamos a ir a la isla, yo creo que no estaría de más intentar cambiar un poco los encantamientos que nos han salido. Mira, me voy a llevar cuatro esquirlas más. Si tengo 80 fragmentos de ceniza, pues acepto. Si no, pues los que tenga. ¿Cuántos tengo realmente acá antes de irme? Ah, hoy es cumpleaños de Marni. ¿Te acuerdas que te dije? Cierto, 30. Vaya, pues entonces dejamos dos esquirlas y con esto. A Marni dijimos que le vamos a regalar un huevo. Es afortunadamente jueves. Espérate, que aquí hay... No, ya me voy, ya me voy. Al diablo con el cuarzo, no importa. Vamos a tomar un huevo de calidad de iridio para garantizar que vamos a subir el máximo de amistad con ella. Sería justo aquí. Este huevo marrón. XXL en calidad de iridio. Yo creo que es más que suficiente para subir al máximo de nivel con Marne. Ningún estanque me está pidiendo misión ahorita, en especial el de los pulpos. El de los pulpos lo pusimos con el objetivo de que nos dé este, varias de estas... Omnigeodas. Tú deberías de tener... No es una buena idea, cierto. Como acabamos de completar su misión, nos tenemos que esperar siete días para que nos dé la otra. Hasta el siguiente miércoles nos daría la otra. Bueno, no está Marni aquí, pero tenemos el libro. Marcharse. No, cierto. Te tengo que ver a ti, Marni, no a tu negocio en esta ocasión. Te damos el regalo, un regalo de cumpleaños, se alegra y hasta el máximo. Hicimos bien. Está lloviendo justo como lo planeábamos y aquí tenemos al pájaro del sur. Al pájaro del sur, eso me encanta, ya solo nos faltaría el pájaro del este. Donde está el este sería aquí, la jungla. Nos falta un tótem más, si es que sale aquí el pajarito este que estamos buscando, claro, porque no es obligatorio que ya el siguiente sea el del este, puede volver a salirnos repetido el del norte o el del oeste. Entonces es cuestión de suerte que nos salga el último que necesitamos para completar ese puzzle. Eh, la banana, ah, maldita sea, es cierto, te dije que íbamos a abrir cocos dorados con clean para que nos saliera el, el brote de plátano, y poder entregarlo. De los mejillones nos hace falta que nos salgan como dos nueces doradas. No he revisado tampoco si tenemos las semillas que nos pide la rana. Bueno, bueno, qué desatento he sido en estos días. A ver, ¿hay mejillones que tirar? Sí. ¿Me das nuez dorada? No. ¿Me das nuez dorada? Tampoco. Deberíamos dejar que se acumulen unos cuantos días antes de intentar llevarnos los mejillones. Y me serviría también ver algún sitio de artefacto. Supuestamente, aquí en la 1.6... Han mejorado las probabilidades de que te salga la vértebra de serpiente. ¿Te acuerdas que antes era muy difícil de encontrar la vértebra? Pues aparentemente han mejorado esas probabilidades. Y ahora no es tan difícil. Pero como te das cuenta, al parecer yo lo sigo viendo igual de difícil. Porque no me ha salido ningún sitio de artefacto. Entonces así como que mucho no lo redujeron. Si acaso por decirte números, si acaso antes era un 1% de probabilidad de que te saliera la vértebra pues igual ahora es un 1.5 de probabilidad de que te salga la vértebra. O sea, ¿me entiendes, no? De que no lo mejoraron demasiado. Bueno, esa es mi percepción, porque no veo ningún sitio de artefacto. Bien, vámonos a la zona de excavación, a ver si hay jengibre, porque para eso es a lo que estoy viniendo. En el tema de la caverna del volcán también me hacen falta cosas. Por ejemplo, como dos nueces doradas me hacían falta ahí en la caverna del volcán también, ¿verdad? Eh, intercambiar cosas con el mercader de la isla pues, a ver, déjame recordar totem, fruto de taro brote, no, el brote de plátano no te lo voy a canjear, ni de broma ah, mira, me cambia mantarrayas por semillas de caoba eso también podría estar genial, eh el suelo absorbente de lujo 50 fragmentos de ceniza oye, eso lo creo que lo necesitamos ya 50 fragmentos de ceniza el problema es que nos hace falta mucha arcilla no te confíes de que tenemos arcilla para tirar por los lados, porque no es así. A fin de cuentas, con las macetas se hace la arcilla. Digo, con, las, con la arcilla se hacen las macetas. Bueno, bueno. A ver, no te vayas al río, por favor. Muy bien. Aquí esto. Y si te preguntas por qué no hemos liberado al profesor, porque no tiene sentido que lo libera ahorita. El profesor prácticamente no tiene ningún uso hasta que tienes todos los fósiles y pues eso es lo que me gustaría, tener todos los fósiles antes de hacer la liberación de ese tipo. Mientras tanto, aunque lo liberes, ¿de qué te sirve que lo liberes? De nada. Simplemente se está ahí haciendo menso en su oficina, eh, te niega las, la recepción, se hace tonto y por eso mejor que ahí se quede. De todos modos, de hambre no se va a morir. 
tiene setas dentro, puede ser feliz comiéndolas. Claro, también crecen las setas rojas venenosas, pero, pero las lilas también salen ahí juntas. Entonces no es que corra peligro de, de irse. No, tampoco me he traído el tirachinas para bajar la nuez dorada que está ahí arriba. Nos hace falta esa nuez. Bien, antes de nada, quiero... Traigo la regadera, ¿verdad? Sí. Hay que rellenarla también un poquito. Me gustaría conseguir 10 fragmentos de ceniza para poder encantar la regadera nuevamente junto con, con nuestra arma. Bueno, si es que el arma la saco y no les pego con la guadaña. Bien, caja dorada. Hay que dejar que nos disparen un poquito estos dragones sin que nos acosen demasiado. Bien, los tenemos a tiro. Nada, no tuvimos suerte. Pero igual, con la baba me sale la caja de hadas. Pues no, me dio semillas de piña. ¿Te acuerdas la mala suerte que tuvimos en el, en el capítulo 38 o 39? No me acuerdo en cuál fue, que se nos fue la caja de hadas a la lava. Fue, fue horrible ver eso. ¿Sal? Nada, tampoco. No me quiere salir el... Pues algún diente de dragón o alguna baratija extra me gustaría. Tenemos otro cofre por aquí. Semillas. El juego me odia, ¿eh? me tiene rencor. No me quiere dar ninguna de las armas de dragón que nos podrían ser muy útiles. Y hasta el momento tampoco he visto nada de fragmentos de ceniza. ¿eh? Si sí veo mucha piedra que me veo tentado a intentar llevarme, pero me veo presionado por el tiempo. No creo que ni de chiste vaya a llegar al piso número 9 para toparme con los cofres que hay por allá. Pero por ahorita me conformaría con encontrar 10 fragmentos de ceniza. Tampoco es que pida mucho. ¡Guau! Wow, ¡Qué sitio tan más claustrofóbico! Creo que es la primera vez que veo un, una generación de mapa de esta manera aquí en el volcán. Nunca me había tocado ver algo así tan estrecho. ¿Puedo pasar por aquí? Sí que puedo. Mira, justamente tuvimos suerte y nos vinimos por el lado correcto, aunque a saber que nos estemos dejando atrás. Ah, ¿no he comprado el libro de diamantes todavía? Pensé que ya lo había comprado, ¿eh? Ah, no, sí, ya, ya lo compré. Y solo que lo vende de nuevo, pero aquí está ya la manita de que está leído y que todo está correcto, entonces está bien. Vamos en el piso 5 y si te estás percatando al igual que yo, al parecer dejé el resto de fragmentos de ceniza que según me iba a traer para encantar las herramientas, entonces no me los traje. Se podría decir que me vine a perder el tiempo aquí dentro, pero bueno, no es tan pérdida de tiempo, porque si tenemos la suerte de que nos salga alguna baratija, pues entonces, repito, no sería una pérdida de tiempo. Pero aún así me molesta bastante que, que no pueda deletear fácilmente a estas flamitas asquerosas y me tenga que demorar cerca de 60 años en destruir una a una. Tampoco hemos tenido mucha suerte en cuanto a la generación de fragmentos de ceniza, no hay demasiados. Para ir en el piso 6 y solo haber encontrado 17, pues no es que tenga las mejores de las suertes. Vaya, así que bajan vida esta gente. Bueno, mira, me acaban de dar 4 fragmentos extra. Has alcanzado un nivel de entendimiento superior. Excelente. Ya podemos comprar la última maestría, que sería la de pesca, la que nos hace falta. Ya con la maestría de pesca, pues va a ser mucho más fácil pescar. Por ejemplo, podríamos farmear las mantarrayas estas a cambio de, de semillas de caoba con el mercader de la isla. Me parece un buen trato. Sí, una de las dos nueces doradas que nos hacían falta. Bien, te dije que no estaba loco. Me hacían falta nueces, aunque ya empezaba a creer que, que realmente no me faltaba ninguna. Y dije, bueno, en dado caso que lleguemos hasta la 127 o 128, pues siempre está la opción de preguntarle al oro de Leo a ver dónde están las otras. Pero al parecer sí no estaba equivocado. Por eso me estoy tratando de deshacer de la mayor cantidad de enemigos posible. Y por cierto, ¿cómo vamos en ingredientes insulares? 83. Muy bien. Al parecer vamos a completar la misión si es que no la riego, porque no hay que cantar victoria todavía. Son las 12 de la noche y ya estamos entrando al piso número 8. Vuelvo a repetir, una pena que no vayamos a alcanzar a llegar al piso número 9. Ya que ahí siempre hay un cofre asegurado y hay más posibilidades de que nos encontremos estas armas dra draconia draconianas o dracónicas que andar sueltos por el resto de pisos prácticamente buscando morir porque uy sabía que me iba a pegar ay 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 gente voy a morir Uf, no sé si alcance a morir eh prácticamente tengo la flamita encima 
Entonces se podría desperdiciar una Macedonia. Pero bueno, más vale intentar. Me lo contaron. Me lo contaron. Por eso odio a estas cosas, ¿sabes? Ya es la 1.40. Es cuestión de segundos para que caiga desmayado. Aún así, creo que no me fue mal. Obtuvimos 43 fragmentos de ceniza. Ya lo suficientes ahora sí para poder encantar dos herramientas. Y ya, se me acabó el tiempo. No alcancé a reventar estas cajitas metálicas. He de decir que cuando faltan pocas nueces doradas, en este caso del volcán, que me hacían falta dos, ahora creo que me hace falta solamente una, eh, en estos casos es mucho más probable que te salgan las nueces doradas de esas cajitas metálicas, por eso siempre busco reventarlas. A ver, ¿por aquí qué hay? Una unigioda, no me la puedo llevar, ¿por qué? Este ya lo entregué, sin duda pertenecía a un mamífero. Pues creo que voy a tirar la esencia solar y me quedo con esta. Ya que estamos acá antes de regresar a la granja, me gustaría probar... O bueno, también está la opción de, de limpiar la granja, pero no me he traído los frutos de taro. Cierto, debemos de ir a abrir todo esto de los cocos dorados. Mm, yo creo que voy a tirar los calamares fritos. Me hubiera gustado comérmelos, pero por menso no me los comí. Me estuve comiendo la macedonia. Entonces vamos a retirar todo el jengibre que haya hoy en la isla. También aprovechamos con los cocos dorados. Oh, me acabo de llevar otro. No hay jengibre. Bueno, tenemos por aquí 86 de 100. Ahí hay otro. ¡Ah, mira esto! Se ve, se ve bastante bien. Ojalá me alcance. Sí, sin problemas. No, eso no lo voy a rellenar. Porque hay ocasiones donde te llevas todo el jengibre de exactamente ese punto y normalmente tarda como dos o tres días en reaparecer. No es inmediato. Mira un sitio de batea, pero no la traigo. Vámonos ya. Ah, por cierto, 95 de 100 piezas. Yo creo que ya el resto de jengibre incluso hasta podríamos conseguirlo matando babas tigre en, la, en el volcán o matando babas tigre ahí en la zona donde se generan árboles de madera noble. Hoy no tenemos la suerte de que Gus venga para... Ah, hemos descuidado a los piratas, ¿eh? Hemos descuidado totalmente a los piratas. Recuerda que están en los días pares a partir de las 8 de la noche. Los podríamos encontrar en la cueva. A ver si alcanzo a regresar hoy mismo aquí a la isla. Oye, creo que me hizo falta una tarea, ¿no te parece? Esa tarea es haberle pedido a Robin la mejora de la cabaña. No lo hicimos el día de ayer. Afortunadamente me acabo de acordar. Bueno, vamos de una vez con Robin. No sin antes deshacernos de todo esto que tenemos aquí en el inventario. Recuerda llevarnos los fragmentos de ceniza y las dos esquirlas prismáticas, que eso es esencial para poder encantar lo que nos hace falta. ¿A alguien le sobra una pila? El mando de mi tele la ha palmado. Y me da mucha pereza levantarme del sofá a cambiar el canal. ¡Pam! <risa> no sé tú, pero a mí me daría más pereza escribir una carta y pedir que alguien me traiga una pila en el momento que le dé su gana que simplemente levantarme y cambiar el canal. No sé qué clase de lógica utilizas, Pam, pero yo no estoy muy de acuerdo en eso. Ah, lo sabía. Ya salieron las veras de pino. Y de pura casualidad, a ver, déjame muevo por acá porque el caballo ya no entra. Hay que talar tanto brote asqueroso. Esto sale el día de mañana, pero hay que quitar estos retoños porque no está bien que anden creciendo ahí solos. Deja de deshacerme de estos árboles que me están estorbando de manera tan brutal. Si tú también te vas de aquí, me subo y ahora sí nos vamos. Ah, espera, espera, por supuesto. Pues no, dos sitios de artefacto que me acabo de encontrar aquí y no me dieron objetos que me hagan falta. Ruby no tiene la persona que estábamos buscando, justamente establo de lujo, establo nivel 3. Se nos pasó un día, pero bueno, está bien, se me... Ay, ah, más grosellas abajo. Empezaré a construirlo, gracias. Ah, espera, antes de irnos, tengo nueve cocos dorados, que acuérdate, debemos abrirlos con Clint. Y si es posible alcanzar a regresarme a la isla, porque ya empiezo a dudar que pueda alcanzar a irme. ¿Parada de autobús? No. Esta vez no quería ir a la parada de autobús, vámonos al pueblo. Habrá suerte y conseguir un brote de platanero. No puedo creerlo. A ver, dime. Es una nuez dura de pelar. Es dura de conquistar, al parecer, también. Parada de autobús. Sé que dejé a mi caballo allá en la punta de la otra montaña. Pero ahorita mismo quiero comprobar si estos cocos dorados pueden abrirse también con una... ¿Cómo se llaman estos? 
A ver, en la última maquinita, una prensa de geodas. Eso es lo que estaba buscando. Necesitamos una prensa de geodas. Después de todo, le, con la nueva actualización 1.6, le quitaron que funcionara con carbón. Antes necesitaba carbón para funcionar y ahora no debería de necesitar carbón para funcionar. Entonces, si pongo una de estas y le meto un coco dorado, no. Sigue la condición de que los cocos dorados únicamente te los puede abrir un herrero. Vaya, supongo que un poquito de mala suerte. Puedo hacer totems de lluvia. Vamos a fabricar, pues, los tres. En caso de que no nos salga el pájaro del este que seguimos necesitando. Vamos a dejar esto por aquí. Tengo... ¿Totems suficientes para ir y venir? No sé, pero déjame preparar todo lo que voy a necesitar. A ver, vamos a guardar el resto de grosellas que acabo de recolectar. Y si te das cuenta, nos hacían falta unas cuantas tareas ahí en la isla, ¿verdad? Específicamente necesitamos unas cuantas semillas de las que ya me di cuenta que no tengo semillas. Por lo tanto, vamos a hacer uso de las semilladoras. Vamos a meter un ajo, dos ajos y un melón. Eh, son dos ajos en total y dos melones en total. Solo necesitamos realmente una semilla de cada, pero es mejor que sobre que falte, siempre lo he dicho. Tontamente me olvidé de que íbamos a necesitar estas semillas y, y no, lo prevé, no lo preví antes y por eso me las gasté todas. Vamos a utilizar un tótem de estos porque para ahorrarnos más tiempo... Oh, mira, me salió de inmediato una. Perfecto. Me salieron las dos y dos que voy a necesitar, entonces ya no hay necesidad de meter este. Traigo los lingotes de hierro y la batea para poner a mejorar la batea en cuanto no sea posible. Espera, traigo cuatro esquirlas, 73. Todo está bien. Traigo semillas de taro, traigo semillas de piña. Y entonces nos podemos retirar. Sí, vámonos. Vaya, Hayley, como que estás muy relajada por acá, ¿no te parece? Necesitamos el pájaro del este. Por favor, que salga mañana. Me pinté las uñas de azul para que complemente con el mar. ¿Qué opinas? Menía los dedos. Ah, mira, me está enseñando sus uñas. Ese es un nuevo diálogo, me encanta. Lo siento, que no nos interesas tú, solo Hayley. Bueno, eh, hoy toca limpiar aquí la granja antes de ver si me salió de pura casualidad unos cuantos jengibres por aquí. Recuerda que solo nos hacen falta 5 cinco, cinco unidades de jengibre. ¿No hay? Acabo de agarrar un coco. Pues no parece que haya. Vámonos a la zona de excavación, pero eso puede esperar. Ya sabes que lo que nos surge ahorita, yo creo que acabaríamos para en la noche, revisar si hoy vienen los piratas. No deberían de, pero igual y vienen, simplemente por ir de chismosos. Y entonces déjame limpiar esta zona y hacer los cultivos correspondientes. Qué inteligente soy, ¿verdad? No me traje aspersores. Se van a regar solas las cosas, me imagino. ¡Déjenme salir! Son las tres. Willy cierra creo que a las 5 o a las 4. ¿Sabes qué? No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Mejor limpio, preparo todo y dejo los espacios con los aspersores. Y ya está. Listo, ahí lo tienes. Probablemente, probablemente lo hice un adelanto. ¿Sabes algo que se me olvidó? Se me olvidó un acelerador. 
con el acelerador, las piñas que acabamos de plantar saldrían, bueno, mucho más rápido que dejarlo así, porque son semillas que tardan 14 días su madre. Con el acelerador me hubieran tardado 10 días, 11 días más o menos, entonces habría sido mucho más rápido. A final de cuentas no me va a alcanzar el tiempo para ir a ver a los piratas, ya son las 12 de la noche y entonces pues no me da. Acabo de escuchar el sonido de una batea, o bueno, el sonido de un sitio para batea, ahí estás. Afortunadamente lo traigo, dime que me sale de una la colilla. Pues me acaba de salir fruto de taro y mena de cobre, no me salió lo que yo quería. Son las 12 de la noche, necesitamos estar ahí en la forja a rápido para poder conseguir con suerte los encantamientos que estamos buscando. Que sería, pues realmente no sé qué encantamiento quiero en la espada. ¿Qué encantamiento querré? Es que todos son horribles los de la espada. No hay ninguno que digas que es bueno. El matabichos creo que es bueno porque me permite destrozar estos bichos blindados y a saber qué tipo de dropeos me puedan dar. Entonces quizá lo deje así como está. Vamos a intentar que nos salga el de la agua infinita aquí en la regadera. ¿Salió? Salió. A la primera. Sin fondo. Perfecto. Pues yo creo que entonces así me voy a quedar. Ya simplemente estos fragmentos... Tengo 50 exactamente. Pues si no me desmayo en el camino, me gustaría ir con el mercader de la isla y canjearle la receta del suelo absorbente de lujo para ir fabricando ya un poco de invernaderos ficticios e ir colocando piña. De todos modos, con la piña que vamos a colocar aquí en la isla, va a salir dentro de molestos 14 días. Yo creo que es tiempo suficiente para que vayamos preparando la zona, la cabaña al máximo, las macetas, y una vez que nos salgan todas esas piñas, probablemente meterlas a una, envasa, a una semilladora, perdón, iba con el mercader, para meterlas a una semilladora y, y ya, hacer nuestros invernaderos ficticios de piña, que era lo que te había dicho que me gustaría hacer. Entonces... Esta y necesitamos 30 fragmentos de hueso. Excelente. ¿Qué es lo que me pide el suelo absorbente este de lujo? Fibra vegetal y arcilla. ¿Por qué no me sorprende que me pida esas cosas? Bueno, pues ya es la una. ¿Algo más que necesite hacer acá? Pues me gustaría buscar el fósil de la rana que no me ha salido. Entonces está eso también. O puedo ir a detonar los mejillones que están abajo. Pero no se nos olvide traernos la caña de pescar para intentar atrapar ardillas, estatuas de ardilla. O también las estatuas de rana que salen ahí dentro de donde está la rana sentada. Y también te puede salir el gorrito de la rana. No hay mejillones hoy, ¿verdad? Sí hay uno, pero uno es ninguno. Entonces, mejor no. Me espero. No me salieron cocos dorados, por lo que veo no. Me quedan 20 segundos. Pues está bien, ya hay que meternos acá. Tampoco veo sitios de artefacto para intentar tomar la vértebra de serpiente. Ya. No estaré mal ir a ir con Robin a comprarle una televisión. Quiero saber aquí cuándo va a llover. Tiré totem de lluvia, ¿verdad? Sí, está lloviendo hoy. Pues, ¿qué te parece si vamos al este de la isla a ver si salió el pájaro? Ahí está. No lo puedo creer, ¿eh? Que sal hayan salido en orden. Bien, pues con el agua marina esta... Espero que me la cuente, porque se me acaba de combinar con otra. Maldición. Sí me contó. Me acaba de dar ya las nueces. Está bien, pues una de nuestras... Espera, espera, espera. Casi se me pasa esta. Ya. Una de nuestros principales puzzles ya están hechos. Ahí a ese gorila necesitamos el plátano. Todavía no quiero quitar esos hierbajos. Me voy a esperar a que salgan más. Más probabilidades de que salga la rana. Hoy sí que es un día par. Hay que tratar de recordarlo para venir a ver a los piratas. Ya estamos aquí en nuestro pequeño taller a ver qué va a pasar. Mmm... Cocos dorados. Dijimos que esto lo tenemos que ir a, a compensar de una. No dejemos todo, porque recuerda que tenemos que ir a visitar a Clint, tanto para que nos mejore el tema de la batea de cobre, como para que nos abra los cocos dorados. Y entonces yo creo que simplemente con dejar esto y esto ya estaría. No nos olvidemos de recoger los aspersores, que por algo me vine para acá. Tenemos 18. Creo que me van a faltar unos dos. Sí, me van a faltar unos dos, probablemente. Uh, pues ya, uno y dos. ¿Por qué? Cuarzo refinado. Así, con unos 20 lo veo capaz, lo veo visible. Además de eso, nos faltaba algo, sí, conseguir el jengibre, pero para el jengibre tendríamos que meternos a la caverna calavera. Quedan nueve días para el jengibre y lo de la pila de pam todavía queda un rato. 
cinco jengibres, ¿qué hago? ¿Me iría a la caverna? O, ah, sí, el tema de los piratas. Pues igual tenemos que llegar, colocar los aspersores. Por ahorita no vamos a plantar nada más. Este, nueces doradas, todavía nos hacen falta encontrar nueces por medio de la pesca. Entonces yo creo me voy a llevar la caña de pescar, si es que no la tengo ya aquí. Pues la caña de pescar no la veo. Sí vamos a llevarnos la caña de pescar, pero hay que buscarla primero. Mayor probabilidad de encontrar carbón, ya que vamos a estar allá. Y me da la bendición de suerte más uno. ¿Qué crees? Que la caña de pescar no está dentro de la casa. Puede ser que la haya dejado en la isla Jengibre directamente, ya que ni está aquí, ni está acá. Robin hoy está ocupada mejorándonos el establo nivel 3, por lo que no creo que haya... Necesidad de ir a pedirle alguna tarea a Robin Sí, se está dándose la tarea de ello Ah, me quedaron grosellas por aquí Salieron las uvas, no te creo Ahí también salieron las resinas de Arce por allá Bueno, las resinas de Roble Mira Bien, ya Voy a tener que quitar y traer una resinera extra Las uvas, no estoy seguro si retirarlas Porque es que me entretendría demasiado ni tú ni yo. Quité las uvas que están más arriba. Estas no las quité. Pero las de allá, ya las retiré todas. Entonces ya simplemente con esas que alcancé a retirar, me doy por bien servido. Vamos a ver a Clint. Primero que nada, procesar las geodas. Una nuez dorada, es verdad. La primer nuez siempre te va a salir al abrir un coco dorado. Eso es siempre. Bueno, el primer coco dorado siempre te va a dar una nuez. Mejor dicho. Una semilla de caoba, iridio no me gusta nada, semillas de piña tampoco me gusta. Taro, ya para qué. Un brote de mango ya lo tenemos, está creciendo en el invernadero. Bien, me dan el fósil, me dan el fósil, me gusta, pero estaba mucho más interesado en un platanero. No me salió el platanero. Y fíjate que, que me atreví a garantizarte que me iba a salir el platanero, ¿eh? Ay, pues qué horrible, esto no me gusta nada. Parada de autobús. ¿Sabes qué? Vamos a tener que hacer una emergencia. No me puedo esperar mucho tiempo más a la hora que me quieran salir todos los cocos dorados o que quiera intercambiar yo todos los cocos dorados restantes. Así que voy a tomar las consecuencias por mi propia mano. ¿Qué sería? ¿Dónde está el brote de este de mango? Por aquí. Esto ya está. Creí recordar que había plantado tomate. ¿En serio? ¿Y la remolacha? Bueno, seguramente cometí aquí alguna tontería. No sé por qué planté tomate. Si, hice, si lo hice en mis cinco sentidos esto de plantar tomate o mi intención era plantar remolacha. No estoy seguro. Y o no nos olvidemos de que nos falta atrapar al pez palometa. Fíjate, acabo de estar con Clint y por el shock que me dio esto, olvidé ponerle a mejorar la batea. No te preocupes, no nos vamos a ir sin ponerle a mejorar la batea. Simplemente me quise regresar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me quise regresar por esto. Por lo de los dientes de dragón. Creo que se necesitan 10 para el obelisco, pero yo confiaba plenamente en que me fuera a salir un, un brote de platanero de esos nueve cocos dorados. Era muy difícil de que no me saliera, pero al final pasó lo más difícil que lo más fácil. Me dieron un fósil, la cabeza del fósil, que el platanero. Pueblo, nuevamente venimos acá con Clint. Y esto será sencillo, simplemente pedirle que me mejore las herramientas, en este caso la batea de cobre, mejoramos a batea de hierro, que honestamente me parece un desperdicio de recursos. Acuérdate que supuestamente mientras más mejoras la batea, más posibilidades tiene de darte un sitio de batea cuando te llevas otro, pero en la guía que traje de la batea, yo probé numerosas veces la batea de iridio con sitios de, de batea y nunca, nunca me consiguió otro extra. No es que dijeras, no, es que una probabilidad 50-50. No, yo diré que ni siquiera 50-50. Tal vez un 90-10. 90 de que no te genere otro y 10 de que sí te genere otro. Bueno, aprovechando que está lloviendo, vamos a colocar estos aspersores sencillos y después canjeamos la, los dientes de dragón por el brote de platanero. Que sería aquí, aquí, aquí y aquí. Tres. Después de todo es el taro. Aquí de estos cultivos deberíamos de poder obtener cerca de también como cinco nueces doradas. Porque curiosamente el taro es el cultivo que más probabilidades tiene de dropearte nueces. Porque sí, hay muchas maneras de conseguir nueces aquí en la isla. Pero esta es de las más efect efectivas. Si se... No puedo decir la palabra, me trabé demasiado. También es una palabra extraña. Efectivesecillas, iba a decir. 
Bueno, tenemos tiempo para ir a la, a la caverna del volcán, ¿verdad? Sí, tenemos un poco de tiempo. Acuérdate que los piratas llegan a las 8. Brote de platanero, pues ya que tuve que conseguirlo a la antigua. Porque si no, tarda 24 días, 28 días en crecer y los quiero tener para invierno. No quiero que me salgan para enero del año 3 ni nada por el estilo. Pues unas orillas que me la pase aquí. Tengo, sí, sí tengo. Tengo tres esquilas prismáticas. Mira, vamos a tomar aquí un poquito de agua y empezar a ver si me sale alguna baratija llamativa que no sea el huevo este de, del oro, porque no me gusta demasiado. Ah, mira, tuvimos suerte y hay un dragón por ahí. Nos repone un poquito del dinero que vamos a gastar. Primero me deshago de estos y después del dragón, porque el dragón es más fácil. Estos sí que no son tan fáciles y ahora con re una regadera de agua infinita debería ser mucho más fácil aún que empecemos a avanzar. Dos fragmentos de hueso, no me salió. Mira, ya que al parecer les gusta que les cuente un poco de historias, ya sea que tengan que ver un poquito con la nutrición o simplemente historias random para hacer un poco ameno el gameplay, te voy a contar una experiencia que tuve cuando entrenaba atletismo. Algunos que son antiguos en el canal, aquí ya saben que yo estuve un año entrenando atletismo a mis 17 años, pero no porque crees que me creía el muy deportivo, para nada. Es porque yo a mis 17 años este, pesaba cerca de 48 kilos y medía unos 70 entonces ya te imaginarás un tipo de 1.70 y pesando 48 kilos era como un palito de escoba andante. Y aparte pues se veían aún más largas mis extremidades, ¿no? Y por eso me metí a entrenar atletismo, porque el entrenador que me topé, una caja de hadas. Perfecto. Antes de seguirte contando, déjame nivel 5. Muy bien. Nivel 5. El mayor nivel que nos lo pudimos haber encontrado. Entonces a mí no me gustaba estar así de delgadito, por lo que cuando yo iba en la preparatoria, no sé cómo le digan en tu país, probablemente bachillerato, la preparatoria abarca de los 15 a los 18 años, entonces preparatoria, bachillerato, no sé cómo le digan. Cuando yo iba en la preparatoria, a mitad de este, llegó un entrenador que dijo, ¿saben qué? Pueden aplicar su servicio social conmigo, entrenando atletismo y se les va a contar como su servicio social. Y yo dije, ah, bueno, pues de aquí soy, me voy a ir a entrenar con él, siempre he querido entrenar algo para no verme tan ridículamente flaco. Y cuando llegué allá con él, pues al principio no me tomaba en serio el tipo, me tomaba como a juego, no me quería entrenar bien porque seguramente pensaba que iba a durar dos o tres días. Pero ya después, conforme fueron pasando probablemente unos dos meses, ya me empezó a entrenar, me empezó a asignar una categoría, que en este caso me tocó velocidad. Y el tipo me decía supuestamente las dietas que yo debía llevar, pero créeme que ahora sé que realmente no sabía nada. Me, entre esas dietas me recomendó alimentarme de hígado de toro crudo hígado de toro crudo con todo y sangre, déjame decirte vas a la carnicería, le pides me das el hígado así tal cual como lo tengas y obviamente no sabe lo mejor del mundo, es un hígado de toro cubierto de sangre después de todo crudo entonces, por dirás, ¿estás loco? ¿Por qué le hiciste caso? Bueno, porque era un ignorante de la vida. Tenía 17 años, repito, estaba a la mitad de mis 17. Y yo lo que buscaba era confianza, ¿no? Yo dije, si el tipo es un entrenador, pues ha de saber lo que me dice y lo que hace. También ese hígado tenía un doble propósito. No creas que simplemente me iba a dar masa muscular, aparentemente. Sino que su, a palabras de este tipo, supuestamente me iba a ayudar a a tu compañero, a tu tercera pierna en caso de que, de que seas un hombre, ¿verdad? Entonces te iba a ayudar en esos aspectos para que fueras eh, muy varonil y aguantaras mucho y tuvieras las más fuertes de las, de las durezas y eh, supuestamente con eso me lo dijo. Eran más miembros los que estaban interesados en esos aspectos. Yo y otros tres, tal vez. Y entonces según nos, nos daba una dieta especial a nosotros que nos interesaban esos temas. Y pues el hígado del toro crudo entraba en esos temas. Dirás, ¿es, ¿funciona? Realmente, no, no lo creo. No, antes de milagro tengo suerte de estar vivo. Porque comer carne cruda y de pilón con sangre, no es más, comer carne cruda y de pilón con líquido vital encima, no es la mejor de las ideas. Puedes contraer infecciones, enfermedades que podrían ser peligrosas. No es un chistecito eso. Yo lo hice por ignorancia, porque le creía al tipo este. Ahora me, me causa risa todo eso. Me causa risa. ¿Cómo es posible que yo creí todas esas cosas? Pero bueno, son lecciones que se aprenden. Por eso lo estoy diciendo. Porque si alguien se ve en ese tipo de, de circunstancias, de que te den una dieta ridícula, 
no quiere decir que las sigas para obtener esas cosas. Hay que sospechar de ese tipo de gente que te dé cosas que no tienen ningún sentido. Eh, por ejemplo, también cuando un nutriólogo o un instructor de un gimnasio, de cualquier sitio, te empiece a dar comidas de que digas, oye, te pago por mi dieta, ¿no? Y el otro tipo, no, que sí, págame, son... Son 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos mexicanos, dependiendo la cantidad que te diga. No simplemente te va a agarrar una hoja y te la va a dejar caer. De tomo mi hoja, ten aquí está tu dieta. Así no se hacen las dietas. Si hay un nutriólogo o un instructor que hace eso, que te cobra por una dieta y va a su escritorio o a su oficina o a lo que tenga y solo saca una hoja y te la da, entonces huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Porque esas no son maneras de hacer una dieta. Y peor aún, si notas que son alimentos demasiado caros. Por ejemplo, delfín ahumado, tiburón blanco a las brasas, este, eh, ballena a las finas hierbas. Ya me entiendes, ¿no? Ese tipo de alimentos que no tienen ningún sentido y que muchas veces... Aquí está la segunda nuez dorada que me hacía falta. Y que muchas veces suele ser demasiado caro para las personas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un nutriólogo de verdad o alguien que realmente sabe darte una dieta? Lo primero que hace es una historia clínica. La historia clínica involucra saber todos sus, tus antecedentes heredofamiliares. Esto quiere decir si tus padres o abuelos tienen enfermedades que estés propenso a heredar. Tal puede ser cáncer, tal puede ser diabetes, eh, puede ser insuficiencia renal. Cualquier enfermedad de este tipo que hayan padecido tus padres y o abuelos se tiene que considerar. Porque quiere decir que estás genéticamente expuesto a vivir también estas enfermedades. Y por eso no se puede tomar a la ligera una persona que simplemente tiene estos antecedentes y tú los saturas de carbohidratos o de azúcares simples. No se puede. Entonces, primero que nada es eso, a saber antecedentes heredofamiliares. En segundo, preguntar cuánto dinero estarían dispuestos a meterle a su dieta. No simplemente va a ser que por los míos yo le doy lo que yo quiera, sin pensar en si la persona puede de sobra costearse la dieta o tal vez no le sea tan fácil costar, costearse dicha dieta. Hay que tomar eso en cuenta. Entonces, en base al estatus económico del paciente, tú te limitas a ese presupuesto que tenga, que te diga, ¿sabes qué? No puedo gastar más de 500 pesos mexicanos por semana o no puedo gastar más de 800 pesos mexicanos por semana. Eh, algunos se la palabra sería, se podrán portar medio sangrones y decir, ay, no, entonces si ni es esa cantidad, entonces no te puedo hacer nada de eso. Es mentira. Claro que se puede. Eh, una de las principales características que debería de tener un, un nutriólogo es saber cocinar. Si el nutriólogo con el que vas le gusta cocinar y por lo tanto compra sus propios ingredientes, él te va a servir saber orientar mucho mejor. En mira, estos alimentos están baratos si los compras aquí. Mira, estas preparaciones de alimentos también se pueden hacer fácilmente con ingredientes baratos. Entonces, mientras mejor preparado esté el nutriólogo con el que vas, más fácil va a ser para él orientarte. En cambio, alguien que es flojo, que no le gusta cocinar y simplemente se limita a lo que investiga en, en Google Academic, eh, pues simplemente no va a tener la más mínima idea de cuánto cuestan los alimentos. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a prepararse los suyos. Te dice que hay que predicar un poquito con el ejemplo. Mira, hay un poco de oro por aquí Entonces también esa es otra manera de agarrar a alguien que no te sabe dar dietas Que simplemente te da alimentos caros Sin tomar en cuenta tu presupuesto Y sin tomar en cuenta también las variedades de alimentos que puedes combinar Este, Pues ya, me podría alargar más en estos temas Pero creo que nos ha ido bastante bien dentro de, de aquí de la caverna Tengo aladita, si te fijas no he estado perdiendo vida Porque me está curando con cada golpe que estoy soltando Es nivel 5 después de todo la tipa a ver, yo creo que después de que acabe con estas voy a cortar la grabación porque ya ha sido un poco alargado el tema de estar aquí sin haber cortado. Listo, déjame cortar un poquito. Oye, ¿cómo me podré salir de aquí sin avanzar? Estamos en el piso 8, gente, no me había dado cuenta. Según yo me iba a salir ya, pero los piratas simplemente me he estado haciendo tonto. Quiero ir a ver a los piratas, pero bueno, ahora realmente quiero pasar al piso 9 a ver si alcanzo a llevarme algún cofre y por lo tanto llevarme algún arma de la dracónica. Creo que está a la izquierda el portal. ¿Está a la izquierda? Sí, ahí está. Nadie me interrumpa, por favor. Bueno, ahí hay fragmentos de ceniza. Me gustaría tomarlos porque a veces son complicados de que te salgan. Y vámonos corriendo. ¿Qué pasó con el instructor de atletismo que me dijo semejantes cosas? Pues nada, yo al año, cuando cumplí un año de estar entrenando con él, pues me empezó a mandar al gimnasio que estaba cerca de ahí a entrenar. 
y empecé a llevarme bien con el instructor que estaba allá. Empecé a decirle que pues, en, en atletismo no estaba viendo lo que yo quería, porque yo seguía casi igual de delgado. A final de cuentas, yo quería dejar de estar delgado. Y ya el instructor me explicó que yo seguía delgado porque ahí simplemente estaba entrenando mi resistencia. No estaba entrenando mi hipertrofia y por lo tanto era normal que siguiera delgado. Entonces fue cuando dejó de interesar mi atletismo, dejé de entrenar con ese maestro porque pues, también tenía mis sospechas sobre que no me estaba orientando correctamente. Y ya, lo dejé, dejé de entrenar con él, no volví a entrenar de nuevo con él. Y simplemente a partir de ahí fue que, que empecé a entrenar en, en el gimnasio y fue después que sucedió mi lesión de la espalda y todo eso. Pero sí, fue un poco ridículo haber seguido esas cosas. También me acuerdo de los licuados de levadura de cerveza en polvo, más aparte con... ¿Cómo se llama? Las claras de huevo crudas. Levadura de cerveza en polvo, claras de huevo crudas... Y sabía asqueroso, gente, de verdad, asqueroso. Me eh, hacía arcadas después de, de tomarme ese licuado y muy apenas podía contener las ganas de vomitar, lo cual era totalmente innecesario. No es, es, no es correcto ni buena idea tomarse tampoco las claras de huevo crudas en un licuado. Sé que es lo más clásico que siempre se ha mostrado hasta en las caricaturas, que se preparan licuados según para hipertrofiar, pero nada. No es bueno tomarse las claras de huevo crudas. A menos de que estén encartonadas, porque ya vienen pasteurizadas. Que dice, claras de huevo encartonadas, pasteurizadas y totalmente, pues entonces ahí sí, porque ya vienen procesadas y no hay riesgo de enfermedad. Pero si simplemente las sacas directamente del, del huevo, quebras el huevo y lo avientas a la licuadora, pues no. Es mejor y mil veces más efectivo cocinarlo. Porque así es mucho más fácil de que se asimile la proteína que trae el huevo. Si lo comes crudo, no va a poder asimilarse bien los nutrientes del huevo. A ver, ¿qué podemos tirar por aquí? Es lo mismo con el aceite de oliva. Creo que esto ya lo había mencionado, pero es un detalle importante porque también se menciona mucho en, en canales de cocina, por ejemplo, donde dicen, no, es que tienes que cocinarte estos platillos y echarle mucho aceite de oliva cuando estás cocinando. O simplemente te dan recetas. Cocina esto, pero con aceite de oliva. Tiene que ser con aceite de oliva, si no, no sirve. No, al contrario. No uses, por favor, aceite de oliva para cocinar. Sería un gran error. El aceite de oliva ya de por sí es caro, y más si es extra virgen. Entonces, cuando tú calientas el aceite de olivo que te pones a cocinar con él y se ve expuesto al fuego, pierde todas sus propiedades, porque está expuesto al fuego. Es muy delicado al fuego. Por eso no se debe de usar para cocinar. Si es que quieres aprovechar sus propiedades, claro. Si te vale y simplemente quieres comer comida lubricada con aceite, y pues entonces puedes cocinar con él. Pero entonces se convertiría como cualquier aceite barato, el más barato que se te pueda ocurrir. Mira, ya llegué tarde. Ah, no están. No están. Hoy sábado no están. Qué extraño. Se habrán tomado el fin de semana. Se fueron a tortuga, yo creo. Así que, por favor, no cocines con aceite de oliva. El aceite de oliva se come crudo. Cualquier alimento que, que, te le, que le quieras poner, por ejemplo, no sé, una ensalada, carne, eh, sopa, si quieres también, lo que se te ocurra, le pones el aceite de oliva, pero crudo. Así, tal cual de la botella. O es más, agarras una cuchara te agarras un poquito de aceite de oliva y le das una cucharada y ya. Eso es todo el aceite que te puedes comer en el día. Una no es de las dos que nos faltan aquí de los mejillones, me falta otra. Bien, por lo menos ya salió una. Entonces siempre crudo, por favor. Nunca hagan eso de cocinarlo. Mm. La semilla de caoba es lo que podría tirar. O alguna seta magmática o uno de estos huevos del oro. Total. Este que es nivel 4 y nivel 2. Se vende por mil o un diamante. El jengibre no lo quiero tirar. Mm, mm, estoy en un dilema di dilemoso, si te soy honesto. Vamos a tirar una seta para llevarnos el, los mejillones. Ah, mira, qué suerte. Me acaba de salir la segunda nuez dorada que nos hacía falta. Esto me pone... Ah, no vi con cuántas nueces estoy. Bien, yo creo que los jengibres ya los debemos de terminar. Casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Me faltan cuatro. Creo que si vamos a la zona de excavación podríamos obtenerlos todos. De los cultivos no me acuerdo cuántos son exactamente. Ah, por cierto. Aquí tengo la caña de pescar. Porque si es así, voy a ocuparla para el pez palometa. Sí, aquí está. La caña de pescar. Es momento de ir a comprar la maestría de pesca. No la hemos comprado, acuérdate. Pero antes de... Quiero saber... ¿Cuántas nueces doradas llevamos recolectadas? Después de todo, sí hemos hecho unos cuantos puzzles. 
mmm, 82 de 100, nos faltan 18. Con el de la rana, con el del gorila del, y el plátano, los fósiles. Recuerda que los fósiles también podemos conseguir cosillas canjeando cocos. Vaya, este coco lo quiero. ¿Que por qué no dejo cosas en el cofre que tengo allá? Z magmática. Las setas magmáticas deshidratadas valen, valen una buena cantidad. Voy a deshacer de la semilla de caoba. Me duele un poco, pero creo que es necesario deshacerme de la semilla de caoba. Este jengibre nos pone con 97 jengibres. Nos faltan únicamente 3. Tenemos que volver a casa para poder plantar el brote de platanero que tenemos con nosotros. Si no, no tiene ningún sentido que lo hayamos conseguido rápidamente. Solo déjame ir a fijarme del jengibre. Ah, espera. Por acá también hay jengibre. 98, 99... Un árbol de madera. ¿Tengo madera noble en el inventario? No. Entonces mejor me espero. Espera, tengo suficientes nueces, ¿no? 10 nueces. ¿Para qué me hace falta? Me hace falta el buzón. Me hace falta el obelisco que tenemos que reparar a un lado. Pero yo creo que voy a reparar estos. Porque me facilitan mucho el transporte a la... Por ejemplo, a la zona de excavación. Y llevarme arcilla, huesos, todo lo que necesito. En lugar de irme a dar toda la vuelta. Ve, de, de esto es lo que estaba hablando. Bueno, no precisamente de esto. Rayos. ¿Por qué me hacen esto? Vamos a colocarnos el sombrero para poder tomar la arcilla. Y aquí nos acabamos de hacer ricos en jengibre. Ya se completó la misión. ¿Qué tengo que hacer ahora? Enviar 100 jengibres. Perfecto. Yo creo que aquí se vería bien, ¿no? Eh, considero que lo planté de la manera correcta. De este lado van a ir los plataneros y de este lado van a ir los mangos. Sí, sé que todo esto ya salió, pero considero también que me equivoqué al haber plantado tomate. Ahí adentro no debería, o sí debería. Ah, ya, creo que planté el tomate porque te había dicho que mitad tomate y mitad berenjena para poder craftear la berenjena al parmesano. Me suena de que algo así había dicho. Pero después me había arrepentido porque la berenjena al parmesano te da, te da estas bonificaciones que no son buenas de defensa. Y realmente es mejor tener una comida que no te dé bonificaciones y ahí sería mil veces mejor la macedonia. Tomamos acá que me da la bendición de la suerte y acá voy a tomar la bendición de las geodas. Nunca te vi regresar al barco así que fui por ti. En el lago de la montaña se ha portado bien conmigo. Linus me está mandando un pescato. Enviar 100 jengibres. ¿Hoy era cumpleaños de alguien? De Robin. Gracias por informarme. Aunque, espérate, Robin la tenemos al máximo. Sí, Robin ya la tenemos al máximo. Entonces no hay por qué preocuparse. Vamos a guardar este brote de mango. Lo pude haber plantado de una. Pues hay que plantarlo de una entonces. Uh, aquí vamos a dejar el amuleto del oro. Este también, pues total, no lo vamos a ocupar. Fruto de taro. Mm, por aquí, que se siga almacenando. Los 100 jengibres vamos a tomarlos y dejar 26. Después de todo, solo necesitamos 100. Listo. Y por si alguien se quedó pensando de que el hígado de toro crudo funciona para tu compañero, no, no funciona. No lo intentes, por favor, no lo hagas. Lo acabo de decir, es peligroso comer carne cruda porque te puedes llegar a, a contraer enfermedades. No lo hagas. Eso no tiene nada que ver. Depende mucho del tipo de alimentación que lleves y también de de cómo te alimentes en general, bueno, ya lo dije, tipo de alimentación, y sobre todo también que no tengas alguna dependencia, algún vicio, o sea, se fumar o, o tomar en exceso. Pues listo, ahí se ve bien. Aunque no voy a quitar esto todavía, por lo que ya te dije, vámonos de aquí. Como te seguía diciendo, realmente lo que favorece a, a tu compañero es el tipo de vida que llevas. El alcohol y el tabaco lo afecta, afectan muchísimo tu flujo sanguíneo, que a final de cuentas, es tu flujo sanguíneo lo que te hace ser eh, fuerte o potente en esas situaciones que ameritan serlo. Y pues ahí depende si tomas mucha agua o si tomas bebidas azucaradas. Todo lo que te entorpezca tu flujo sanguíneo va a perjudicar tarde o temprano. Una estrella de mar, esto es lo que necesito. En cambio, si tratas, ya no digo que comas perfecto, que seas un santo para comer, no es necesario. Simplemente con que acostumbres llevar un, un estilo más o menos bien de vida, casi con... Los fines de semana tomas y tal. Por ejemplo, a mí no me gusta tomar, no me gusta fumar, pero eso es porque no me gusta. De vez en cuando sí me gusta prepararme unas micheladas. Los que sean de México saben lo que son las micheladas, que es prácticamente cerveza preparada. Puede, hay micheladas de sabor, micheladas sabor tamarindo, mango, piña, 
eh, pero generalmente llevan chile, chamoy, o sea, son bebidas medio picantes, pero no son tan picantes para, o al menos no para nosotros normalmente. Entonces, me gusta mucho prepararme la cerveza de vez en cuando y ya, pero es de ahí en general. A ver, ¿qué otra cosa nos hace falta por acá? Ah, y por supuesto, no te creas en esas cosas de que cómete dos piñas enteras antes de hacer algo y entonces verás resultados. No, no es en sí la cantidad. Tú te puedes comprar 60 piñas, picarlas todas y comértelas antes de hacer algo, pero no va a tener el mismo efecto porque el punto es que lleves haciéndolo un tiempo, hablando de, por ejemplo, un año, que lleves comiéndote una rebanada por día o una rebanada de piña cada tres días, es un ejemplo. ¿eh? El punto es la constancia, a lo que me refiero, es la constancia. Que durante un año comas piña y entonces tal vez sí va a haber un resultado. Hay mucha gente que dice, no, es que el ajo, la cebolla, los mariscos, las almejas, los ostiones, son afrodisíacos. Sí, pero resulta que son afrodisíacos cuando los acostumbras comer regularmente. Si acostumbras comer mucho ajo, mucha cebolla, entonces sí, son afrodisíacos sumado a tu buena alimentación, porque no es que sean afrodisíacos en sí el alimento, es que en general tu buena alimentación hace que tengas un buen rendimiento. A eso es a lo que me refiero. Porque así tú puedes, tú puedes llevar una horrible alimentación y probablemente fumar muchísimo o tomar muchísimo y comerte 10 kilos de ajo, 10 kilos de cebolla o 10 kilos de camarones o 10 kilos de ostiones antes de... Y no vas a sentir diferencia. Vas a decir, no, mentira, un mito, no son afrodisíacos. Pues sí, es que no son mágicos. No es que sean afrodisíacos, es que no son mágicos. Tiene que haber, recuerda, medida en todo. Mira, aquí hay... Dos sitios de artefacto que igual me podrían... Tengo el encantamiento arqueólogo y sin embargo no me salen las cosas. Son las 3 de la tarde, ¿debemos de regresar allá? Realmente por lo que me regresé fue a plantar el... Ah, son las 3 de la tarde. Ya no alcanzamos a ir con Robin, ¿verdad? Creo que no, hoy es domingo. Ah, hoy es domingo. Receta de la reina de la salsa, ¿sabes? Hoy es domingo. Mm, no creo alcanzar con Robin. Helado, carambola... Catálogo Junimo, 70 mil. Vámonos. Vámonos volando. Esa mujer se quita a las 8 de la noche. No sabía que el catálogo Junimo fuera tan barato. Me lo imaginé en 130 mil. No sabemos cuándo vuelve a aparecer, entonces hay que aprovechar de inmediato. No tengo muchas cosas para vender. Pero si es necesario, voy a vender recursos crudos con tal de conseguirlo. Ah, sí, primero los vinos, ¿eh? Tenemos vinos por aquí. Aquí, 265 vinos, ya con esto es más que suficiente. Y por aquí tenemos queso en calidad de iridium. Vamos a dejar unos cuantos, unos 10, 12, porque al, a Lía también le gusta mucho el queso de cabra. Es un regalo que ama. Y si tenemos queso de iridio en exceso, pues entonces nos puede ser útil. Ya me dirán si les agradó que hablara de este tipo de temas. Probablemente para algunas personas sean temas un poco subidos de tono. Ya sabes, no es que normalmente yo hable mucho de esto porque, ah, bueno, algunas personas son muy conservadoras y no les gusta de para nada que escuchar algo que tenga relación con, con lo que acabo de decir. Pero por lo mismo de que hay ese tipo de tabú al hablar de estos temas, es que hay tanta desinformación de la que se aprovechan otras personas que, que les ven la cara, tal como me sucedió a mí con este tema de la carne cruda. Entonces, toma en cuenta que es mejor saber las cosas que equivocarte y hacer algo que probablemente te pueda contraer una enfermedad peor. Que en mi caso tuve suerte de no desarrollar una enfermedad peor y ni, bueno, correr con la suerte porque ahí no fue nada del otro mundo. Fue suerte, simple y sencillamente. Vamos a vender este y este. Así que más que nada por eso lo digo. Créeme que sí me lo pienso antes de decir las cosas. Créeme que me pasa por la cabeza la idea de Uy, si me intentan funar en los comentarios o me cae hey de que, oye, ¿por qué hablas de esto? Si se supone que yo veo tu contenido, ¿por qué no hablas de estas cosas? Porque normalmente no te metes en estos Sí, normalmente no me meto en esos temas para que la gente no se me vaya a alterar, no se me vaya a enojar. Pero por lo que acabo de decir, hay mucha desinformación precisamente porque son temas tabú, de lo que a la gente no le gusta hablar. No es que como mis hijos o como yo voy a escuchar eso. Créeme que es mucho mejor que empiecen a, a ver esta información porque <risa> esto no va a ser lo peor que van a ver en internet. Ya seas tú mismo o tus hijos, tan fácil que es entrar a páginas donde se ven cosas mucho peores y bastante más explícitas. Entonces creo que lo que yo digo, pienso que puede ser una ayuda. Pero se los dejo a ustedes. Si ustedes me dicen que está bien que hable de esto, yo con mucho gusto puedo seguir hablando de esto en general. No específicamente de esto, pero 
puede que salga más ocasionalmente temas para hablarlo. De decir, oye, mira, pues ya que les llamó la atención, es interesante, puedo hablar con más libertad y no estarme reprimiendo tanto. Porque a veces cuando me escuchas decir, eh, es que estoy pensando palabras que no suenen tan feas o que no vayan a, a tratar de ofender, que no vayan con ánimo de ofender a alguien, por eso me estoy repensando sin, si decir o no decir lo que quiero decir. Así que cuando me veas haciendo esto de um, es porque me estoy repensando muchísimo si decirlo o no. Y hay ocasiones en que termino por no decir lo que quería decir. Pero por eso mejor prefiero decirlo y ya ustedes terminen eligiendo si les gusta escucharlo o no. Que probablemente sí les guste, probablemente. Yo creo que con este día vamos a terminar de el capítulo de hoy. Probablemente no haya sido mucho, pero es que como estuve inactivo esta semana, ¿eh? ya sabes, tengo mucho que compensar. Eh, tengo capítulos de New Vegas que no he editado, tengo capítulos, bueno, este capítulo de Star de Valley que no he editado. Ahorita tengo que poner meditar el 38 y subírtelo también, aunque sea de noche, porque ahí lo comenté, lo puse en un comentario. No, es que les voy a subir el capítulo 38 más tarde. Primero tenía que grabar esto y luego tengo que poner meditar el 38. Y después de que acabe el 38, sigue, sigue el 40, que sería este. Y después también sería ponerme a editar los de New Vegas, que ya te dije, que también el otro canal lo he tenido en paro. ¿No crees que solo fue este? Fue en general. No pude grabar ni jugar nada. Yo tampoco me esperaba que fuera así, porque como van a salir de vacaciones, tenía que ir a mi bachillerato a conseguir los papeles, tenía que ponerme a buscar otros papeles por medio de otras. Eh, ya sabes que les gusta dar vueltas. No, aquí ya no es. Vete a formar acá. No, que fíjate que ahorita no. Regresa mañana. Vienes mañana. No, que fíjate que pasado mañana porque ahorita no está el que se hace cargo de los archivos. Vas pasado mañana. No, fíjate que es mi hora de comida. Regresa dentro de cinco minutos. Y así, vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, básicamente es por eso. No, no tenía pensado que fuera así. Yo no tenía... Yo, pues, si por mí fuera, no me hubiera tardado tantos días. Pero al final... Pues resultó ser así, me tengo que poner un poquito al corriente. También que sepas que mi intención es tratar de compensar estos días con un poco de guías. Un poco de guías. Quiero, quiero traer la renovación de la guía de los estanques porque hay mucha gente perdida todavía en el tema de los estanques. Quiero renovar el tema de la guía del invernadero. Entonces quiero hacer estas guías en, en estos días y traerlas para que no pase... Bueno, para que en estos días, que no pase de este mes. Estamos en junio, ¿verdad? Eh, sí, que no pase de... de de este mes me gustaría tener todos esos, todas estas guías subidas, por lo menos la de los estanques, la del invernadero. ¿Y cuál otra te gustaría? Estanques, invernadero, ¿cuál otra tengo que actualizar? Probablemente actualice la de los rangos de los espantapájaros y las cabañas con Nimo, porque también esa, esa guía que hice en su momento es un poco antigua. La guía de las tormentas, ya sabes que ya no se pueden encadenar tormentas. El librero está hoy en el pueblo y tu batea de acero está lista. Sabes que no se pueden a, a encadenar tormentas, entonces ahora ha cambiado un poquito el del tema de las pilas. Eh, podría ser sacarle provecho a la lluvia verde. Yo creo que hay, hay bastante contenido para traerles unas cuantas guías que me gustaría hacerlo. Ojalá te haya gustado el capítulo de hoy. Hasta aquí llegaría yo. Ojalá te haya gustado también el monólogo medio inútil que dirige. Pero sin más que decir, yo me despido y nos vemos para el capítulo número 41 de Star de Vale. Entonces, hasta luego.